，看一些简单小题目。天狼星离我们八点七光年，何者推论不适当？这个是仿照我们的基测题考的，仿照基测题的题目是第一年考的类似这样这种考法。然后呢，光年就是光走一年的距离，一光年就是光要走一年。所以离我八点七光年，就是光要花八点七年，就表示你看得见的是八点七年前的天狼星。那太空船速度远低于光速，所以要花更久更久的时间。所以我们答案就选了叫做猪，答案要选了叫做猪。简单小问题。好，这题也是仿照机测题的考法。这题的考法也是上个是第一年的机测题的考法，这个是第二年的机测题的考法。我讲过了，就因为这一题，新的东西是我们台湾学生读史书、史读书、读书史啊，换了考法就不会了。OK， 请问你答案是哪一个？我们要请一位大美女，大美女是谁啊？大美女叫做六号。刘花，法荣，答案 A， 请坐。离我四点二光年，光年就是光走一年的距离，一光年光要走一年，四点二光年光就要走四点二年，就这样就好了，很简单。这是第二次学测考的光年的考法。当然，我换过数字了。接触未来，这个在地科总复习的时候会再做一次。这一题你在写地科总复习的时候会再做一次。这个这一题，接触未来以前是电影啊啦啦啦啦啦啦。然后呢，我们有一个柏林奥运的画面传过去，他收到就把它传回来。啊，请问你，你收到他传回来的信息的时候是哪一年？哪一名？啊，帅哥美女，现在要换大帅哥了是吗？我们有可爱大帅哥吗？可爱大帅哥叫做二四，帅哥好，你攻上 C 吗？你选 C 哦，要不要换？不要 C 哦，请坐，你选的叫 C。答案就是，这一题要注意什么事情？离我二十六光年，无线电波，无线电波就是光速，过去要二十六年，收到传回来要再花二十六年，有两个二十六年，二十六加二十六是五十二，所以一九三六年要加五十二，变成一九八八年，一九八八年 ，OK。就是注意，就跟我们在讲考那个声音的反射来回那个意思是一样的，来回意思一样的，不是只有一个二十六，有两个二十六。这就是有关于一些简单的光年的简单小题目。前两题是仿照学测题考的，在这里是我另外自己想的，然后请你要很容易很简单，请各位看一下，想一想。